Değerli kardeşlerim, <gülüyor> Cuma'nız mübarek olsun. Bugün 20 Zilhicce 1442, 30 Temmuz 2021. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> literatürümüzde, dini literatürde Allah korkusu kavramı var. Allah korkusu nedir? Yani Allah korkusu deyince ne anlaşılır? Nasıl anlaşılmalıdır? Ya da bu kavramı nerede nasıl kullanmak lazım? Önemli. Çünkü korku deyince insan sevmediği, nefret ettiği, hoşlanmadığı bir şey akla gelir değil mi? Yani bir yırtıcı hayvandan korkmayla Allah korkusu kavramını yan yana getiremezsiniz. O onun gibi bir korku değildir herhalde değil mi? Peki o zaman ne anlayacağız? Allah korkusu denildiği zaman aslında içinde sevgi olan bir korku anlaşılması lazım. Sevgi dolu bir korku. E, bu nedir? İnsan sevdiğini incitmemek ister değil mi? Sevdiğini memnun etmek ister. Dolayısıyla Rabbimiz Rabbimizi seviyoruz. Değil mi? Öyle, öyle inanıyoruz. Öyle iddia ediyoruz. Sevdiğimiz Rabbimizi gücendirmemek, onun emirlerine muhalif davranmamak, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak noktasında dikkatli davranarak ne yapmış oluyoruz biz? Allah'a karşı yanlış yapmaktan korkmuş oluyoruz. Dolayısıyla biz aslında Allah korkusu deyince ne anlayacağız? Ee, Allah'ın günahlarını Allah'ın yasaklarını çiğnerim korkusu. Tamam mı? Çiğnemeyeceğiz ama çiğneyebilirim diye bir korku, bir endişe içinde olmayı anlayacağız. <gülüyor> Dünya ve ahiretin mutluluğu olacaksa, değil mi? Herkes dünyada da, ahirette de mutlu olmayı ister. Kimse mutsuz olmayı istemez. O zaman bunların bunun temelinde ne var? Ne olmalıdır? Allah korkusu olmalıdır. İttaqillaha haythu ma kunta. Bugünkü hutbemizde de var bu hadis-i şerif. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Allah'ın olmadığı bir yer yok değil mi? Allah'ın görmediği bir yer yok. Yeryüzü kainat onun mülkü, onun yarat yarattığı şey. Biz de onun mülkünün emanetçisiyiz. O zaman nerede olursan ol, gökte, yerde, uzayda, kimsenin görmediğini zannettiğin bir yerde de olsan, <gülüyor> Allah'ın gözettiği şuuru içinde olmak durumundayız. Ali İmran 102'de diyor ki bakınız Ya eyyüllezine amenuttegullah Ey iman edenler Allah'tan korkun ya da Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun Allah'a karşı günah işle, işlemekten sakının ve la temutunna illa ve entum muslimun Müslüman olarak ölüm. Müslüman olarak ölmek için de Müslümanca yaşaman lazım. Yavurca yaşayıp Müslümanca ölme şansın yok zaten. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor bir rivayette. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yani su testisi su yolunda kırılır. İbrahim gibi yaşarsan İbrahim gibi ölürsün. 
Nemrut gibi yaşarsan Nemrut gibi ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Yani Nemrut gibi ölüp İbrahim gibi muamele beklemeyeceğim. Dirildiğin zaman yeniden. Yaşarken de o zaman dünya hayatını yaşarken dikkat etmemiz gereken dünya hayatının devamında bu yaşadıklarım bu dünya benim önüme ışık tutacak. İslami bir yaşantı tarzım varsa Müslümanca bir yaşantı tarzım varsa Allah'ın emirlerine göre yaşadıysam ondan sonraki öldükten sonraki devam edecek olan hayatım ona göre olacaktır. Allah insanı akıl ve irade ile donattı değerli kardeşlerim. Bu sebeple diğer canlılardan üstün kılındı. Bu sebeple diğer canlılardan farklı olarak <gülüyor> sorumlu sorumlu tutulduk. Sorumluluk yüklendik. Kıyamet suresinde 75. surede 36. ayette şöyle diyor. Ey ahsabul insan en yutrake süda. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Yani yaratıldık kafama göre yaşarım diyemezsin. Saldım çayıra Mevlam gayrı yaşayamaz. Müslüman ben özgür insanım kafama göre yaşarım diyemez. Elbette insan özgür hür bir varlıktır. Köle değildir o manada. Biz Rabbimizin kuluyuz, kölesiyiz. Değil mi? Kuluyuz, kölesiyiz. Onun çizdiği çerçevede yaşarız. Bu manada Müslüman için sınırsız bir özgürlük yok. Her kafana estiği şeyi yapamaz. Bizi sınırlayan, frenleyen bir takım kurallar vardır. Bir takım sınırlamalar vardır. Değil mi? Onlara uymak durumundayız. Evet. Bakınız Müminun Suresi 115'te diyor ki Rabbimiz Efe hasebtum ennemâ halaknâkum abethâ Sizi başı boş ya da boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz? Sandınız. Öyle mi zannediyorsunuz? Başı boş. Saldım çayıra Mevlam gayra. Ben kullarımı yarattım kafasına göre yaşasın demedi Allah. Yani Allah bizi böyle yaratıp sorumsuz bir varlık olarak dünyada tutmuyor az kardeşler. Ve ennekum ileyne ala turcaun. Yine siz bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Demek ki dünyada belirli süre yaşayacaksınız ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Kullu nefsin ve ikatul mevt. Cenaze namazlarında çok anlatıyoruz vaazlarda cenazenin başında. Değil mi? Cenazenin o tabutun yeşil örtünün üzerine de <gülüyor> umumiyetle bu ayeti yazarız değil mi? Yazılmıştır. Yeşil örtünün üzerinde. Kullu nefsin ve ikatul mevt. Sunne ileyne turcavun. Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra dönüşünüz banadır, bizedir diyor Allah. Bu mesajı aslında o tabutun içinde yatan mevtaya merhume değildir o. O tabutun üzerindeki yazı mesaj ona değildir. Kimedir? Sana. Sana, size, bize. O cenazeye katılan insanlara, ey cenazeye katılan müminler, siz de öleceksiniz. Dönüşünüz aynen bu şu anda namazını kılmakta kılacak olduğunuz merhum gibi olacak. Siz de bu tabuta gireceksiniz. Siz de öleceksiniz diye aslında diriye mesaj veriyor. Kur'an zaten diriye mesajdır. Kur'an ölüye mesaj değildir. Ölüye mesaj veremezsiniz. Ölü mesaj almaz. Kur'an'ın bir ismi de evvikr. Zikir öğüt demek. Öğüdü diriler alır. Ölüler öğüt almaz. 
mezardakine kalk namaz kıl desen kalkıp namaz kılmaz kılamaz kalk oruç tut kalk zekat ver kalk hayır yap diyoruz ama kalkmıyor değil mi mezara gidiyoruz namaz kılı zekatı ver ayet okuyoruz mezarın başında ama hiç kalkıp namaz kılmıyor yani ölmeden önce kıldıysan sıkıntı yok ölmeden önce ibadetleri yerine getirdiysen inşallah sıkıntı yok ama öldükten sonra defter kapandı dükkan kapandı bitti yapacak bir şeyin yok Allah'ın verdiği süreyi iyi değerlendirmek lazım biz dünyaya geldik süre başladı ecel dediğimiz ecel müddet demek ecel ne zaman bitecek Engin hocam bizim müddetimiz ne zaman bitecek Bilemiyoruz değil mi kaç sene yaşayacağımızı, kaç gün, kaç saat. Allah peygamberlerine bile bildirmemişti. <gülüyor> Ölümün ne zaman olacağını, sır. Gayip bilgisi değil mi Engin Hocam? Ölümün ne zaman, nerede geleceği, beş gayip bilgisinden birisidir ki gayib Allah'tan başkası bilemez. Ve indehu mefatihul gayib la ya'lemuha illahu. Gayibin anahtarları Allah'ın katındadır. Onu ondan başkası bilemez diyor. Değil mi hocam? Engin hocam bilemez. Bilemez diyor ama adam çıkmış kıyamete tarih veriyor ya. Geçmişte çok verdiler. Tutmadı tabii. Yine veriyorlar. Adam çıkmış şu tarihte kıyamet kapacak. Alameti şu bilmem. Ya Allah benden başkası bilemez diyor. وَاِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ Bununla alakalı bir sürü ayet var. Araf suresinde basarak çok ayet var. Bununla alakalı kayıpla alakalı ama adam çıkmış dini sohbet ediyor ama güya kıyamet şu zaman kopacak şöyle olacak böyle olacak şu gelecek bu gelecek şu inecek bu inecek bir şey yok ya arkadaşlar Allah bunu gizlemiştir bu, bu bize ait bir bilgi değildir peygamber aleyhissalatu vesselama bir adam geliyor metesse ya Resulallah diyor son saat ne zaman diyor yani kıyamet ne zaman kopacak o zaman da soruyorlarmış demek ki. Bugün de soruyorlar ya. Çok lüzumsuz bir, bir soru aslında. Efendimiz biliyoruz lüzumsuz bir soru olduğunu. Lüzumsuz soruya lüzumlu bir cevap veriyor. Diyor ki yani peygamber zaten bilmiyor ne zaman kopacağını. Bildirilmemiş. Gerekmiyor da. Cevap ne cevap veriyor Engin hocam? Pe- kıyamet ne zaman kopacak diye sordu peygamberimize. Bir adam geldi. Peygamberimiz ne diyor? Ne diyor? Sorularını bilmiyor hocam. Bilmiyor da şöyle cevap veriyor. Ma a'adatte laha. Ey soruyu soran kardeş. Ma a'adatte laha. Sen o kıyamete ne hazırladın? Farz et ki yarın kıyamet kopacak. Değil mi? 24 saatin kaldı. Değil mi? Ölüm zaten kıyamettir. Asıl ölüm kıyamettir. Kıyamet ölümdür değil mi? Öldün mü kıyametin koptu. Ben öldükten sonra dünyanın altı üstüne gelmiş. Beni çok ırgılamaz. Doğru mu Engin Hocam? Sen diyelim ki 24 saatin kaldı. Ne hazırlığın var? Hı? Şöyle bir amel defterini gözden geçirelim. Herkes amelini bilir. Bülü çağından bugüne kadar artılarını, eksilerini, karnelerini yıllık, aylık bilir mi? Bilir. Herkes çok basit. 30 Temmuz 2021 Cuma veya dün 29 Temmuz bir günlük hesap yapmak zor mu? Kolay değil mi? Farzlar belli, emirler belli, yasaklar belli. Günahlar, sevaplar belli. Bilmeyen var mı? Şunun günah olduğunu bilmiyordum hocam. Engin hocam var mıdır? İlk defa bu Cuma duydum ben. İçkinin günah olduğunu diyen var mı? Yoktur ben duymadım. İlk defa Müslüman olup da bak yavrular Müslüman olmayanlar yeni Müslüman olduysa <gülüyor> o ayrı ama Müslüman dünyaya gelip de 50-60 yaşına gelip de ya hocam ilk defa bugün duydum zinanın günah olduğunu faizin haram olduğunu bilmiyordum diyen çıkmadı duymadım var mıdır bilmiyorum Engin hocam yani günahın günah olduğunu çok istisnalar vardı ya onun günah olduğunu tam şüpheli şeyler vardır mesela e, haramı helal belli peygamber efendimiz 23 tane peygamberlik yaptı 
Bize Kur'an'ı Allah'tan aldı bize tebliğ etti. Kur'an'da emirler yasaklar belli. Onun uygulamasını pratiğini de 23 sene yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam canlı Kur'an olarak bize gösterdi. Net. Dolayısıyla e, herkes bir günün hesabını yapabilir. Geçmişe dönük muhasebesini yapabilir. Hesabı kitabı iyi yapar değil mi herkes? <gülüyor> Dolayısıyla değerli kardeşlerim hesabı kitabı iyi yapmak lazım. E, me adet telehaden geldik buraya. Ne hazırladın diye soruyor peygamber. Aleyhissalatu vesselam. Ne hazırladın? Yarın kıyamet kopacak diye kesin bir bilgi olsa. Böyle bir bilgi yok da. Kesin bilgi. Böyle bir rüya gördün. Çok canlı bir rüya. Uyandın. Ulan iyi ki rüyaymış dedin. Uyandın. 24 saat sonra öleceğine dair bir rüya. O kadar kaptırdın ki kesin öleceğim dedin. Ne yaparsın? Ne yaparsınız? Namaz yoksa bir defa hemen namaza başlarsınız. Beş vakit yoksa. Ne? Böyle deyip kesin değil mi? <gülüyor> ne bileyim günahlar varsa hemen tevbe edersiniz. Yapılması gereken bu zamanda var. Gaza etmeye başlasan namazları mümkün değil yetişmesi. Değil mi? Mümkün değil yetişmez. Elin ayağına dolaşır. Ulan 24 saat de bunlar nasıl bitecek? Ya Allah'ım benim işim sana kaldı. Tevbe edersin. Kul hakkı varsa ödemeye gayret gösterirsin. İnşallah kul hakkıyla ödersin de öteki hak kolay. Değil mi? Namaz, oruç falan tevbeyle kurtarabilirsin icabında. <gülüyor> İyi hal indirimi olur. Değil mi? Ama kul hakkı varsa o sıkıntı. Bir de kulun hakkını yediğin adam öldüyse, ortada yoksa, bir de devlet malını aşırdıysan, aşırmışsan, devleti hortumlamışsan, hazineyi hortumlamışsan, ihaleden yolsuzluk yapmışsan, çalmışsan, öyle amuduyla götürmüşsen, değil mi? Devlet malı deniz yemeyen demişsen, o sen battın. Nasıl telafi edeceksin? Ben böyle duyuyorum, basından okuyorum, şaşırıyorum. Adı Ahmet Mehmet, Müslüman ya. Bu adam nasıl çalıyor, nasıl götürüyor ya? Bu adam Allah'a inanmış olamaz diyorum. En azından benim inandığım Allah. Bir Müslüman bunu yapamaz diyorum ya. Bu kul hakkı bu bir işte değil, milyonların hakkı. 83 milyonun hakkını yiyor, çalıyor. Öyle az uz da çalmıyor. E Hacca da gidiyor, Umriye de gidiyor. Ve arkamızda namaz da kırıyor. Ya namazla namazla yırtacak iş değil bu. Kul hakkı bor değil. Evet. Öyle bir hesap var ki şaka maka değil. Kur'an'da diyor ki bak Araf suresi adres veriyorum. Eve gidince bak. Araf suresi te- telefonlarınıza bak. Herkesin telefonu var cebinde ya. İnterneti var. Araf suresi 6. ayet. Felenes elennel lezine ursile ileyhim velenes elennel velenes elennel murselin ne demek? <gülüyor> Arapça bilenler bilir. Tekitle söylüyor Allah. Tekit. Kuvvetlilendirme edatıyla. Lam-ı tekit. Elbette. Kendilerine peygamber gönderilenleri ile yani ümmetleri ile peygamberleri elbette hesaba çekeceğiz. Ben bir yolunu bulan yırtarım diyor adam. Ne yırtın ya? Peygamber hesaba çekilecek diyor Allah. Sen yırtarım mı havasındasın? Ya yırtarlarsa ne olacak? Bir de o öbür taraftan bakmak lazım değil mi? Ya <gülüyor> adam dünyada beleşe alışmış. Torpile alışmış. Tamam mı? Dünyada böyle işleri yürüyor. Ahirette de işlerin torpille yürüyeceğini zannetmiş böyle gidiyor. Dur bakalım nereye kadar nereye kadar gidecek biliyor musun? Mezarın başına kadar gidecek. Torpil bitti. Adam kayırma. Şefaat yok. Bitti. Bir yolunu bulurum yırtarım diyor ya. Nasıl yırtacaksın? İşler dünyadaki gibi yürümeyecek. <gülüyor> İşler dünyadaki gibi olsa ahiret olmaz zaten. Dünyada yüzde yüz adalet olsa ahiret olmaz. Ahiret yüzde yüz adalet olacak yerdir. Kayırma olmayacak. Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Ne demek bu? Düşündünüz bu hadisi duymuştunuz. Ne demek? Hocam şunu şöyle mi anlıyorsunuz? Ahirette koyunlarda hesaba çekilecek. Böyle mi anlıyorsunuz? Ne anlamanız lazım? 
Hayvanlarda hesap var mı? Yok. Nasıl anlaşılacak peki? Kim söyleyecek? <gülüyor> var mı içinizde fikri olan? Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak diye bir hadis-i şerif var. Nasıl anlamalıyız? Var mı fikri olan? Ha, <gülüyor> Biraz yakaladın. Boynuz gücü temsil ediyor. Güçlü olduğu için güçsüzü ezmiş. Arkası var, dayısı var, parası var, mal, malı var, mülkü var. Var yani. Dayısı var kısaca. Adam zengin veya arkası var. Siyasi gücü var vesaire. <gülüyor> Garibanı ezmiş. İşte o boynuz ifadesi gücü temsil ediyor. Güçlüyüm, ben haklıyım dediği için. Halbuki güçlü olan değil, haklı olan güçlü olması lazım. Güçlü olan haklı değil. Haklı güçlü olması lazım. Tersi oluyorsa kötü. Şimdi dolayısıyla boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak demek o demektir. Orada söke söke hak iadesi olacak. <gülüyor> Değerli kardeşlerim dünya öyle bir dünya ki öyle bir dünya ki Bazen diyoruz ki, ulan iyi ki ahiret var diyoruz. Değil mi? Elimizde bir şey gelmiyor. Zurna uğruyorsun, haksızlık yapılıyor. Bir yapacak bir şeyin kalmıyor. Allah'a salıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, ahirette hesaplaşırız. Ahirette görüşürüz. Ahirette iki elim iki yakanda diyoruz. <gülüyor> Ve rahatlıyoruz değil mi? Ahirete iman böyle bir şey işte. Allah'a iman böyle bir şey. Allah'a iman böyle bir şey. Şimdi bunun şöyle bir şey anlatalım. Bir defa mümin dünyada yaptıklarının ölünceye kadar yaptıklarının hepsinin arşivlendiğini bilecek. Arşiv tutuluyor. Bir defa Allahu Teala kullarını gözetliyor, doğru mu? inne rabbeke lebil mirsad mirsad ne demek Türkçe'de rasat kelimesi var değil mi rasathane ne demek gözleme gözlet, gözetme yeri neyi gözetliyor yıldızları gök, gök cisimler mirsad da gözetlemek anlamında Rabbin diyor gözetlemektedir kimi gözetliyor kullarını yani Allah'a şöyle muamele yapanlar var. <gülüyor> Allah yarattı ama gökte dursun o. İşimize karışmasın. Biz yeryüzünün işini biz daha iyi biliriz. Böyle bir mümin anlayışı yok. Böyle anlayış mümince bir anlayış değildir. Allah yaratır. Yaratmaya devam eder, devamlı yaratır. Ve yarattıkların üzerinde de tasarruf sahibidir. Hem yaratacak hem yarattıklarına karışmayacak. Böyle bir şey var mı? Dünyada şimdi... Patronsun, mahiyetinde adam var. İşçiler var. Bunlara kafan göre takıl mı diyor? Patron diyebilir mi? Bir gün işe gelmese ne yapar? Hemen kapı dışarı. Değil mi? Hemen sigortasını keser, kilişini keser. Sen bana yaramazsın. Niye? Emre itaat etmedin. Benim mahiyetimde çalışma kurallarına uymadın diye işten atar. Allahu Teala bizi Allah gezegenden atmıyor. Bizim rızkımızı kesmiyor. Allah-u Teala bize her gün güneşi dolduruyor, her gün nefes aldırıyor, her gün suyumuzu veriyor, yağmurumuzu veriyor, ekmeğimizi veriyor, değil mi? Kullar ne yapıyor? Zorlandığı zaman ekmeğini keserim, suyunu vermem diyor değil mi? Kullar böyle. Allah-u Teala öyle yapmıyor. Herkese rızkını veriyor. Peki ahirette ne yapacak? Ahirette de dünyada yaptıklarına göre değerlendirme yapacak. Ameline göre, defterine göre, arşiv kayıtlarına göre ahirette dünyadaki gibi olmayacak yani. Orada ak koyun, kala koyun ayrı olacak. Yollar ayrılacak yani. E, çünkü orası ayrışma günüdür. E, Yevmül fasıl diyor Kur'an. Yevmül fasıl, ayrışma günü. Vantezül yevm eyvel mücrimun diyor mesela. Ey günahkarlar, okullarımdan ayrıl diyor, ayrılınız. Yani dünyada berabersin günahkarlarla günahkar olmayanlar değil mi? Mahallede, sokakta, apartmanda e, dinsizle, imansızla, mümin, 
aynı apartmanda, aynı sokakta, aynı caddede, aynı ülkede yaşayabilir, yaşıyor. Ama ahirette وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrılacaksın. Nereye ayrılacak? Yollar ayrılıyor artık. Cennete, cehenneme. Aslında cennete, cehenneme gideceği yolla dünyada tayin ediyoruz biz. Değil mi? Dünyanın, dünya bir <gülüyor> azık toplama yeri. Dünya bir tarla. O tarlaya ekiyoruz dünya tarlasını değil mi? Hasat yapacağız. Ektiğimiz ürünün tohumu. Hasadını ne zaman yapacağız hocam? Ne zaman? Mahşerde. Ektik buradan. Ne ektik? Nohut. Mahşerde ne biçeceğiz? Nohut. Yani ne ektiysen onu biçeceksin. Namaz ektin namaz. Hayır kasanat ektin hayır kasanat. Değil mi? Zulüm ettin zulüm biçeceksin. Çaldın hırsızlık yaptın orada onu göreceksin. Tesadüf yok yani hepsi kayıt altında. Şimdi birinci madde. İnne Rabbe gele bil mirsat. Rabbin gözetlemektedir diyor. Ne de diyor? Fecir suresinin 90, 14. ayetinde. Bir de Ali İmran 5. ayete bir projeksiyon tutalım. Şöyle bir önümüze yaklaştıralım. Mercek tutalım. İnne Allah la yakfe aleyh şey'un fil ardi ve la fil sema. Yerde gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz diyor yani. İnsanlardan gizleyebilirsiniz diyor başka bir ayette. Evet. O da Nisa 108'de. Yestakfûne minen nâs. İnsanlardan gizleyebilirsiniz diyor. Doğru mu? Ben kafamın arkasını göremiyorum. Şu duvarın arkasını görebiliyor musun? Şu zarfın arkasını göremiyorum. Bak şu kadar incecik bir şey. İnsan sınırlı yaratılmıştır. Gözümüz sınırlı, kulağımız 20 ile 20 bin frekans arasını duyuyoruz değil mi? 20'den aşağısını, 21'den fazlasını duyamıyoruz. O duymamız sınırlı. Allah da duyandır, semiyedir. Allah'ın duyması sınırsızdır. Allah da basirdir, görendir. Ama onun sınırsız bizim sınırlıdır. Dolayısıyla insandan saklayabilirsin. Jandarmadan, hakimden, savcıdan, kolluk kuvvetlerinden, jandarmadan, polisten saklayabilirsin, gizleyebilirsin. Güvenlik kameralarından, mobeseden çok saklanıyor değil mi? Kameranın görüntüsünü kamerayı çeviriyorsun. Önüne bir şey çekiyorsun. Boya çekiyorsun. Hırsızlar öyle yapıyor değil mi? Ya o siliyor, bir şeyler yapıyor. Elektriğini kesiyor, şarjını bitiriyor. Yani dünya kamerasında bunlar oluyor. Elektriği kesilir, şarjı biter, arıza yapar vesaire. Veya kamera açısının dışında dışında bir yerdir. Bunlar dünya kamerasında sınırlı. Peki ahiret te yönelik bir kameraman çekim yapıyor sana olacak. Var mı böyle bir çekim? 3 boyutlu değil, 3000 boyutlu çekim yapan kamera var biliyor musunuz? En az 3000 boyutlu. Ya lemune ma tef'alun. Kaf suresini açın okuyun. Öyle diyor. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali kaid. İnsanın diyor sağında ve solunda oturan yani konuşlanmış sabit <gülüyor> iki tane alıcı vardır diyor. Mütelakkiyan alıcı demek. Çanak anten gibi düşün. Ses ve görüntü, eşli kayıt. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ne zamandan? Bülü çağından. Ergenlik çağından itibaren kayıt yapılıyor. Hiç hafızası da olmuyor hem de. Kaç bir milyon terabayt. Şimdi terabayt'tan fazla var mı? Şu anda terabayt var değil mi? İleride daha çok çıkacak bilemiyoruz ama Allah'ın kameraman meleklerinin kayıt süresi elbette süresi var ama kayıt alanı sıkıntısı yok. O yani şu kadar alan, şu kadar terabayt, şu kadar gigabayt sınırı yok. Ve kesintisiz kayıt var. Kesintisiz. Yani Allah'ın kameraman melekleri kiram kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alun diyor İnfidar suresinde değil mi? Ya'lemuna ma tef'alun yaptıklarınızı bilen kaydeden melekler var. <gülüyor> Kaf suresinde ise ma yel devamında ma yel fizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atidun daha ne dersin Allah ya? Net söylüyor yani, siz söz söylemeyin ki o anda o melekler 
melekleri yanında hazır bulmasın. Ledeyhi yanında demek. Rakip gözetleyen. Murakabe oradan geliyor. Murakıp gözetleyici demek. Rakibun atid. Atid ne demek? Hazır. Devamlı hazır. Uyumaz. Melekler uyumaz. Yemez, içmez. Allah'a asi olmaz. Biz Sıbya mekteplerinde meleklerin özelliklerini öğrenirken melekler yemezler, içmezler, giyinmezler, kuşanmazlar, yorulmazlar. Allah'a itaat ederler diye öğrenmedik mi? Öğrendik. Allah bu melekleri yorulmaz. Uyuklamaz. Şarjı bitmez. Pili bitmez. Kablosu kesilmez. Böyle iman edeceksin. Allah yokmuş gibi yaşayamazsın. Allah yokmuş gibi davranamazsın. Allah yokmuş gibi yaşayamazsın, konuşamazsın. Mümin böyle olmalıdır. Şimdi arkadaşlarım <gülüyor> dedik ki innallaha la yakhfa ale şeyun fil ardi ve la fis sema. Yerde gökte hiçbir şey Allah'a gizli değil. Gizli kalmayacak. Evet, yerde ve gökte Allah'a bir şey saklayamayız. Bu Nisa 108'de dedik ya insanlardan gizliyor gizli e, gizleyebilirler. Devamında diyor ki Allah ve la yastafuna min Allah. Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler diyor. Ve huve ma'hum. O Allah inandığımız Allah onlarla beraberdir. Yani bizimle beraber. Şöyle bir kısa anlatılır. Bir medresede bir hoca talebelerine ders veriyor. Bir tanesini çok aşırı ilgi gösteriyor. Seviyor. Çok gözde bir talebe. Diğer talebelerini de gözünden kaçmıyor. Hoca bizi az seviyor, onu çok seviyor. <gülüyor> hoca bunun farkına varıyor. Talebelerini sınav etmek istiyor. Diyor ki, yarın herkes birer tavuk getirsin, canlı tavuk. Getiriyorlar. <gülüyor> Talebelere diyor ki, şimdi gidin bu tavukları kimsenin olmadığı, kimsenin sizi görmediği bir yerde kesin getirin. Talebeler gidiyor ağacın altına, ormana, gizli, kimsenin görmediği yerlerde herkes tavuğu kesip <gülüyor> hocaya getiriyor. İçlerinden bir tanesi, o çok sevdiği talebesi, boynu bükük, hocanın verdiği vazifeyi yerine getirmemenin hüznü ile getiriyor, diğerleri şaşırıyor. Bak herkes tavuğunu kesmiş, hocanın emrini yerine getirmiş. Bir tanesi getirmemiş. Evladım diyor hoca. Sen niye tavuğu kesmedin? Cevap. Hocam siz dediniz ki bu tavuğu gidin kimsenin görmediği bir yerde kesin. Ben de düşündüm, taşındım. Beni kimsenin görmediği bir yer bulamadım. O yüzden kesmedim. Deyince talebelerin jetonu düşüyor. Ula, doğru ya bizi kimsenin görmediği bir yer var mı böyle bir dünya var mı yok talebeler tabi anlıyor o talebeyi ne daha çok sevdiğini çünkü daha ileri görüşlü daha zeki daha kavrayışlı bir talebe olduğunu hoca bir anlamış diğerlerine de anlatmış oldu buradan şunu anlıyoruz bizi kimsenin görmediği bir yeri yok Evet, insanlar görmez. Kanun görmez, görmeyebilir. Ama Allah görür değil mi? Evet. O yüzden değerli kardeşlerim, sosyal hayatımıza dikkat edeceğiz. Din camiden ibaret değil. Asıl camiden sonradır din. Piknik yapmaya gidiyorsun Kafkas süre, misal. Ya orayı batırıp geliyor Müslüman. Uzaylı gelip yapmadı bunu, Müslüman yaptı. Yediğin, içtiğin, piknik yaptığı yeri niye batırıyorsun arkadaş? Çöpten ne kesin var 10 metre ileride. Hadi yok diyelim, poşete koy, getir. Biz öyle yapıyoruz. Burada çöp at. Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız yeri batırıyoruz. Bu kulaktır, günahtır. Değil mi? Evet. Herkes daha piknik yapıyor. Ateşi yanık bırakıyor, ormanlar yanıyor. Orman yangınlarla mücadele ediyoruz değil mi? 
Geçme ormanları terör örgütün PKK'nın yaktığına dair kuvvetli şüpheler var. Basında yayınlanmaya başladı artık. Değil mi? Aynı anda 14 bin kaç yerde? 40 küsur yerde. Aynı anda belli bölgede yangın çıkması normal mi? Değil. Bir sabotaj oldu Türkiye'ye yönelik, Müslümanlara yönelik, ülkeye yönelik çeşitli amaçları vardır. Ekonomik, siyasi. Değil mi? Zarar vermek. Ekonomisine, turizmine, ne bileyim, ormanına. Ama sadece orman yanmıyor ki. Hayvanları görürsünüz. Yan, yanın yanık hayvanlar binlerce. Dova yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. İnsanlar da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Halen devam ediyor. Şimdi bizim yüreğimizi yakan onlar ama en çok yüreğimizi yakan ne biliyor musunuz? Şimdi terör örgütü üstleniyor veya onlar yaktı belli. Adam içimizdeki bazıları çıt çıkarmıyor ya. Hani bu çevreciler, tabiatçılar, ağaççılar var ya, çevre muhabbeti yapanlar. Hiç ölü taklidindeler şu anda. Niye? Onların tırnak içinde kankaları yaptı. Bir şey de, deme şansları yok artık. Dolayısıyla az, az kardeşlerim, biz şu anda elimizde duadan başka bir şey yok. Devletimiz imkanlarıyla seferber oldu. Onda bir şey şüphemiz yok. Ama biz, bugün hutbenin konusu da o zaten... Çevremize karşı dua, duyarlı olacağız. Çevreyi koruyacağız. Sularımızı koruyacağız. Dolayısıyla e, bu hususta azami gayret gösterelim. Çünkü e, geçen hafta memlekette bir yerde vaaz ettim. Devlet o ağaçlandırma yapmış. Çorak yayla, ağaç yok. Geçen sene ağaçlandırma yapıldı. Güzel çamlar ve diğer ağaçlar bitmiş. Etrafı tel örgü. Ama gördük ki, gördüm ki, o kocaman arazinin, tel örgü çevrilmiş arazinin bazı yerlerini kesmişler. İçeri hayvan girmiş. Niye? Bunu kesenler kim? Rus mu? Rum, Rum mu ne? Kim kesiyor? Uzaydan biri mi geliyor? İnsanlar, Müslüman dediğimiz adamlar kesiyor. Oraya giriş, hayvanlar girecek. Hayvanlar girdikten sonra artık o fidanlar ruhuna fatiha. Değil mi? Onu niye çeviriyoruz? Hayvanlardan koruyalım. Yetişsin büyüsün diye. Bu da günahtır, kul hakkıdır. Yani demek istiyoruz ki değerli kardeşlerim. Bu Müslümanlık sadece namazda o. Sadece cemaat camiyle olmuyor. 7-24 Müslüman olacaksın. Sokakta da, bağda da, bahçede de, kırda da, yaylada da, ormanda da. Allah'ın kuluyuz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah'ın kullarına karşı sorumluyuz. Tabiata karşı sorumluyuz. Sorumluluklarımız var, görevlerimiz var. Dedik ki birincisi, bizim yaptıklarımız kaydediliyor değil mi? Allah tarafından gözetleniyor. İki, melekler dedik tarafından. <gülüyor> kaydediliyor kayıt altına alınıyor üçüncüsü de azalarımız organlarımız tarafından Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var e mesela Casiye suresinde var mesela e, Yasin suresinde var evet Yasin 65'te var ezan okunduğu için kısa geçiyor çok uzun da Fussilat suresi 20-21'de var Organların Azalarımızın dile gelip konuşmasıyla alakalı Şu ellerimiz <gülüyor> Ayaklarımız Fussilat suresi de Derileriniz diyor Konuşacak Nasıl konuşacak hocam deri konuşur mu Ya bir, bir plastik parçası CD CD konuşuyor da Flash bellek konuşuyor da Hı? Allah niye konuşturmasın yarattığı bir varlığı, bir deriyi, bir gözü, bir ayağı? Elbette Allah kadirdir, konuşturacaktır. Evet bunlar bizim mahkeme-i kübrada, büyük mahkemede, Allah'ın hakim olduğu büyük mahkemede ne olacak? Lehimizde veya aleyhimizde delil olacak, delil. Demiş Allah'ın gözetlemesi var. 
Allah'ın melekleri gayet tutuyor. Yani amel defterlerimiz. Kur'an kitap diyor buna. Onlarca ayet var. Onlarca. <gülüyor> Üçüncüsü derilerimiz, organlarımız. Dördüncüsü de Kur'an'da ayet var. Yevmeydin tuhadüsü akbara bi'enne rabbeke avhal ayetine bakınız. Yeryüzü diyor şahit olacak. Bastığınız toprak, secde koyduğunuz seccade, halı, yürüdüğünüz yeryüzü. Günahlarımıza da, sevaplarımıza da şahitlik yapacak. Kumar oynadığın masa, içki istediğin masa, aleyhine şahitlik yapacak. Şahidim diyecek. Ayaklarımız, şahidim cuma namazına geldi diyecek ayaklarımız. Şahidim hırsızlık yapmaya gitti diyecek ayaklarımız belki. Bunlara iman ediyoruz. Evet, az kardeşlerim. <gülüyor> Allah, inşallah dünyamızı da, ahiretimizi de mamur eylesin. Evet, Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Kastetmek isteyenlere, harici ve dahili düşmanlarımıza fırsat vermesin. Yakmış oldukları ateşte kendilerini yaksın inşallah. Ve ahiru davane. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.